เราลองมานั่งรถไฟไปเที่ยวปูซานกันไหมเกินปุยมุยเอาจริงๆเนี่ยผมครับรู้จักปูซานครั้งแรกเลยเนี่ยก็ตอนนั้นดูหนังเรื่องเทนทูปูซานนี่แหละก็ดูแล้วก็แบบว่าเอออยากลองนั่งรถไฟไปที่ปูซานดูบ้างว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่เคยหาข้อมูลเลยนะจนสุดท้ายมารู้ว่าอ๋อปูซานเนี่ยเป็นเมืองริมทะเลใช่ไหมก็เลยลองไปเที่ยวมาแล้วรอบนึงครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าปูซานเนี่ยเป็นเมืองที่ผมกลับชอบมากที่สุดในเกาหลีใต้เลยชอบมากกว่ากรุงโซอีกทั้งทะเลที่สวยงามบรรยากาศดีแล้วก็ยังมีที่เที่ยวน่าสนใจอีกเยอะมากนะครับและนี่ครับเป็นการมาปูซานครั้งที่2ของผมแล้วนี่จะพาทุกคนไปเที่ยวปูซานกันไม่ว่าจะเป็นหาดควางอันลีหมู่บ้านกำชอนวัดแฮดงยงกุงซาหาดแฮอึนแดและแฮอึนแดบูไลปาร์คที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานครับและนี่คือ3วัน2คืนที่ปูซานสวัสดีครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับที่นี่คือปูซานก็ลราจองห้องเป็น Airbnb นะฮะห้องนี้ก็ตกประมาณคืนละประมาณ 5,000 นะมันแพงมากเพราะว่ามันแพงว่ามันเป็นตรงกับวันช่วงแบบเสาร์อาทิตย์พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิวในห้องก่อนเกินปุยมุยห้องดีมากเลยอะดูไฮเทคไปหมดจนไม่รู้ว่าใช้ยังไงนี่ขึ้นเป็นภาษาเกาหลีล้วนนะครับบรรยากาศห้องครับเป็นห้องมุมพอดีที่เราจองมาเนี่ยเป็นห้องมุมที่อจะเห็นทะเลนี่คือหาดวางฮันลีนะครับก็จะเห็นสะพานด้วยนี่นี่คือหนึ่งสะพานที่สวยมากๆของปูซานนะครับในที่สุดเราก็มาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2นะแล้วก็มีห้องมี Wi-Fi ให้นะครับทีวีเครื่องยักษ์ใหญ่ใหญ่มากแล้วก็มีครัวเล็กๆแต่จริงเขาไม่น่าใช้นะดูจากการที่เขาวางไมโครเวฟทับแล้วก็อ๋อมีเครื่องซักผ้าครับชีวิตนี้สบายใจแล้วมีอ่างล้างแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำก็เล็กๆกระทัดรัดนี่ห้องอาบน้ำโอเคผมเห็นราคาเขาจริงๆเนี่ยน่าจะมาคือละ 3,800 นะ 4,000 แต่ว่าพอเป็นช่วงเนี่ยเรามาช่วงเป็นแบบวีเอ็นพอดีมันก็เลยน่าจะแพงแต่ไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวเราจะพาไปทุกคนครไปรู้จักกับปูซานนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งมาเนาะนั่งรถไฟมาจนมาถึงเนี่ยฮะก็เรียบร้อยคอมเพลตฮะวันนี้วันแรกก็เดี๋ยวจะเดินเล่นแถวนี้แหละแล้วก็จะหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวค่อยไปสำรวจเมืองนี้กันฮะมาทำความรู้จักเมืองปูซานกันดีกว่านะครับปูซานเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเกาหลีใต้นะครับถ้านับจากจำนวนประชากรนะเป็นรองให้กรุงโซเท่านั้นครับและนอกจากใหญ่เป็นอันดับ2นะครับยังเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่และสําคัญที่สุดในเกาหลีด้วยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับบางทีภาษาอังกฤษของชื่อปูซานเนี่ยจะเป็นตัว P บ้างบางทีก็เป็นตัว B บ้างแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นขึ้นต้นด้วยตัว B นะครับมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะตอนนี้จะใช้คําว่า B U S A N นั่นเองก็ตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะคือกิจกรรมเขาเยอะมากนะผมเห็นเนี่ยมีตั้งแต่แบบคนนั่งเรือยอดออกไปดูพาที่ตกมีพายซับมีเล่นบีชริมหาคือมันจะคล้ายๆบ้านเราอะแต่แบบมันเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราก็แบบไปเก็บฟุตมานี่ผมเพิ่งได้มาเลยนะตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้โหแบบรอรุ่นนี้ออกมานานมากนี่คือ DJI Mini 3 Pro และอย่างที่บอกครับทริปนี้เนี่ยผมก็เอาเจ้า DJI Mini 3 Pro นะครับโดนรุ่นล่าสุดจากทาง DJI ครับที่มากับรีโมทที่มีหน้าจอในตัวด้วยรีโมทแบบใหม่ครับซึ่งอันนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยคือปกติเนี่ยมันจะต้องแบบมีสายต่อมือถือกว่าจะเซตกว่าจะเปิดมือถือกว่าจะเข้าแอปใช่ไหมอันนี้คือเปิดปุ๊บแล้วก็รอเวลาแป๊บหนึ่งประมาณ 20-30 วิผมไม่แน่ใจครับแล้วก็พร้อมบินเลยโดยเด่นในเรื่องของน้ําหนักครับเพียง249กรัมเท่านั้นพกพาสะดวกมากครับด้วยน้ำหนักแค่นี้ทําให้เราเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยก็จะหมดกังวลเรื่องของการลงทะเบียนหรือขอใบอนุญาตบินโดนนะครับในหลายๆประเทศทางยุโรปก็อเมริกาแต่ถึงแม้จะมีน้ําหนักเบานะครับแต่แบตเตอรี่นี่ถือว่าอึดมากนะสามารถบินได้นานสุดคือ34นาทีพร้อมด้วยเซ็นเซอร์กล้องนะครับ1ส่วน 1.3 นะครับและโฟกัสแทร็กที่มีความชัดของกล้อง48ล้านพิกเซลและบันทึกวิดีโอได้ระดับ 4K 60เฟรมนะครับกับกิมบอลที่มีมอเตอร์ถึง4ตัวช่วยครับทำให้ระบบสั่นทําให้ได้ดียิ่งขึ้นและที่โดดเด่นอีกอย่างเลยคือการถ่ายแนวตั้งครับเหมาะมากสำหรับใครที่อยากถ่ายคอนเทนต์แบบพว
เดี๋ยวพาไปดูริมหาดกันเพราะบรรยากาศจะเป็นยังไงโอ้ยออกมาปุ๊บเวลาอะไรเนี่ยซูชิฮะคนคนเวียบเลยนี่เขาโหครับทุกคนหันหน้าไปทางนู้นแล้วดูวิวครับโหมันแบบวิวดีมากเลยอืมเอาจริงสะพานมันทําให้สวยขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วคือแบบทุกคนก็ลงมาปิกนิกทํานู่นทํานี่กันใครๆก็บอกว่าสวยไหมครับสวยมากสวยกว่ารอบที่แล้วเนาะคือคิดว่าสวยกว่าเฮนเดย์อะเฮนเดย์มันไม่มีสะพานกวางทางกวางเออเนี่ยกวางฮารีคือมันมีสะพานแล้วมันทาให้แบบมันทาให้โคเรียโคเรียดีมากเลยปัจจุบันนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็มีมาตรการคือสามารถถอดหน้ากากอนามัยบริเวณพื้นที่ที่เป็นเอาท์ดอร์ได้นะที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งแต่จากที่ผมสังเกตเนี่ยนะก็ยังมีคนใส่ครึ่งหนึ่งไม่ใส่ครึ่งหนึ่งเลยก็คือเป็นอัตราส่วนครึ่งครึ่งนะคนครึ่งหนึ่งก็ไม่ใส่คนครึ่งหนึ่งก็ใส่บางคนมาด้วยกัน2คนเนี่ยก็คนหนึ่งใส่คนหนึ่งไม่ใส่อะไรเงี้ยก็ถือได้ว่าเขาก็จะมีความยังกังวลอยู่มากกว่าประเทศโซนยุโรปยุโรปนี่คือถ้าประกาศว่าเลิกใส่นี่คือเขาไม่ใส่กันหมดเลยนะจะมีใส่แค่บางคนเท่านั้นแบบว่าคนที่ไม่สบายหรือว่าคนที่แบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยฮะก็จะต่างกันนะความแบบฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรปส่วน Airbnb เราจองมานะครับก็คือตึกนี้นะฮะอยู่บนตึกนี้เลยมีหลายห้องมากเลยนะคนสังเกตสัญลักษณ์ได้คือเป็น Airbnb เจ้าของด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเขาทําไว้หลายห้องนะฮะแล้วก็ถ้าหันกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นวิวสะพานเลยคือดีมากแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งชุมชนแหล่งสถานของกินทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดนะฮะแนะนําแนะนําถ้าใครมาลองนอนดูได้ What if we could plan it out? c o v e for a week. มาถึงปูซานครับต้องกินซูชิที่ครับไม่เพราะว่าเป็นทะเลไงปลาดิบเป็นปลาดิบหลายพันไม่รู้เห็นคนต่อแถวเยอะกินไว้ก่อนมาประเทศเจริญแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะอุปกรณ์ไฮเทคทุกอย่างแต่อ่านไม่ออกน้ำร้อนน้ำเย็นแก่นแท้เปลี่ยนแท่งกับน้ำอ่ะเอาแก่นแท้ไปกินบ้าบอนี่เนี่ยนี่วันนี้วันเสาร์นะริมถนนคือคนเยอะมากเยอะแบบเต็มไปหมดแล้วแบบมีกิจกรรมเยอะมากมีแอคทิวิตี้มีโชว์มีไฟมีทุกอย่างบรรยากาศก็คล้ายๆที่นีสเหมือนกันนะดีๆมากเลยแบบเดินเดินเพลินแล้วก็เดินทั้งวันอะไรครับเนี่ยแบบน่ารักอะเหมือนแบบถือไปกินนะอ่ะแล้วก็เป็นวายเสาไว้แล้วก็มีรสชาติต่างๆอลาชิอาลาชิสั่งอะไรฮะซีโซไอศครีมค่ะก็คือก็ซีโซอ่ะก็คือทะเลเค็มไม่เออเป็นแบบคล้ายๆคาราเมลเค็มๆไม่รู้ว่าอันไหนไม่เคยเห็นหน้าตาเหมือนกันมาที่ร้านที่มีชื่อว่าเกามากิบริวิ่งนะครับเป็นร้านแบบง่ายๆก็คือเป็นร้านคราฟร้านคราฟเครื่องดื่มยอดข้าวนะครับก็เขาก็จะมีเป็นน้ำยอดข้าวเนี่ยนะฮะให้กินแบบหลายๆแบบเราสั่งแบบสแตนดาร์ดแซมเปิลก็คือเหมือนว่าเขาจะมีทุกแบบมาให้ชิมแต่อันที่ผมอะอยากลองที่สุดแล้วก็คือปูซาราเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเขาเจอเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้อยู่แถวๆหาดกวางกวางฮังลีกวางฮังลีนะครับก็อยู่แถวๆที่พักเราเนี่แหละก็ใครแบบอยากมานั่งชิลๆชิมบรรยากาศก็มาลองได้จะบอกว่าเป็นกลางคืนที่สวยมากนะดูแสงสีดิแล้วก็แบบจะมีคนเกาหลีนะฮะเขาก็จะมานั่งเล่นกันริมหาดดีมากเลยแล้วก็สะพานก็ยังแบบเปิดไฟให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยแบบสวยอ่ะโคตรดีเดี๋ยววันนี้จะกลับห้องนอนก่อนนะฮะคืนแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพาไปจุดอื่นของปูซานกันบ้างนะครับไปดูว่าจะสวยไหมไปอาลุ
สวัสดิ์ครับตอนนี้เก้าโมงเช้าครับแดดแรงมากตอนเช้าเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะตรงริมหาดเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านโบราณแล้วเราก็จะไปที่หาดเฮอินเดเป็นอีกหาดหนึ่งของที่นี่นะผมว่ามันก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูเมื่อกี้เราเข้าโทเวนะครับแล้วก็เหมือนเข้าตามๆไปเข้าช่องผิดมั้งน่าจะเป็นช่องออโต้อะแดงๆปุ๊บนี่ก็เลยให้เบลลงไปเขียวว่าแบบเออมันมันจ่ายเงินได้ไหมต้องอะไรยังไงงงแบบมันก็เป็นช่องทุกช่องครับไม่มีรายการคือเข้าได้ปกติเลยแล้วมันก็ร้องเวี้ยวเวี้ยวตกใจมากไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาญี่ปุ่นทั้งภาษาเกาหลีสรุปอะไรนะเอาไปรอบนึงสรุปคือก็คือเหมือนเราก็ไปใบใบใส่เขาว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเราขับผ่านไปไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนรู้ปะเขาเหมือนเขาใจเขาเข้าใจแล้วเขาก็แบบให้เขียนใบอย่างเงี้ยก็จ่ายตังค์เขาไปพันสี่ร้อยวอนแค่นี้เลยแค่เหมือนถ้าเขาเราโดนเรียกเราก็อาจจะชูได้ป่ะว่าเราแบบใจเราเนี้ยไม่เขาไม่เรียกแล้วแหละหมายถึงว่าคงเหมือนเคลียร์แล้วแหละแต่เราไปเลยเนะี่ยอาจจะผิดกฎหมายเราไปแบบไม่สนใจอะไปแล้วฮะถึงแล้วครับหมู่บ้านกำชอนนะฮะเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเขาเจอโบราณเราซื้อแผนที่ดิซื้อแมพ 2,000 เราจะได้แมพมาเป็นอังกฤษได้ไหมสถานที่เที่ยวที่เรามาวันนี้ครับนั่นคือหมู่บ้านกัมชอน Culture Village นะครับเป็นหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเรื่องของสตรีทอาร์ตเราจะเห็นนะฮะบ้านเนี่ยจะมีสีสันต่างๆเนี่ยแล้วก็อยู่ตามเชิงเขาครับพอมองรวมๆเนี่ยครับหลายคนเขาเลยบอกว่ามันคล้ายคลึงกับซันโตรินีเลยนะครับที่กรีซนั่นเองและยังมีเส้นทางที่คดเคี้ยวสูงชันทำให้ได้ถึงมาชูปิชูที่เปรูอีกเขาก็เลยตั้งฉายากันครับว่านี่คือซันโตรินีออฟโคเรียกับมาชูปิชูออฟโคเรียนั่นเองถ้าจะอยากได้แผนที่เนี่ยซื้อมา 2,000 วอนแล้วก็จะมีแบบว่ามีรูทเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3รูทก็คือง่ายเวลาเขาทําให้มันท่องเที่ยวทุกคนเวลามาเนี่ยเหมือนมีเควสอะว่าแบบเนี่ยคุณจะต้องทําตามภารกิจนะแล้วตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีให้ปั๊มสแตมป์ให้สะสมมันก็เหมือนบังคับให้เราพยายามไปให้ครบอะอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาเนี่ยก็เลยจะมีอะไรทํานี่ฮะนี่คือ Little m u s e u ก็รับประวัติหมู่บ้านนะแล้วก็น้องเขาก็ปั๊มเรียบร้อยแล้วโดยที่ยังไม่เข้าเข้าไปหน่อยทีนี้เขาจะเล่าแบบว่าเรามาเป็นหมู่บ้านนี้ได้ยังไงตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะฮะนู่นเราไปแบบเร็วๆเลยนะจริงๆที่หมู่บ้านกำชอนเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับประมาณช่วงกลางศตวรรษที่20เนี่ยเป็นช่วงสงครามเกาหลีปูซานเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในที่ที่ไม่ได้โดนยึดครองอะไรกับเขาหรอกฮะแต่ทําให้ปูซานเนี่ยเลยกลายเป็นที่ลี้ภัยสงครามและโดยเฉพาะหมู่บ้านกำชอนนี่แหละเป็นที่พักปิงของผู้ลี้ภัยสงครามครับต่อมาหมู่บ้านนี้ครับก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ทุดโทมมากขึ้นเรื่อยๆและยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับดังนั้นก็เลยมีการเริ่มพัฒนาหมู่บ้านครับในปี2009เนี่ยมีการชวนนักศึกษาศิลปินท้องถิ่นชาวบ้านมาร่วมกันสร้างสารตกแต่งหมู่บ้านนี้ใหม่ครับจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของปูซานแบบนี้นี่เองเนี่ยแบบที่เห็นนะหมู่บ้านมันก็จะเป็นเหมือนแบบเขาจะชอบทำสตรีทอาร์ตมีแบบงานศิลปะก็คืออย่างที่เราไปในประวัตินะฮะคือจะมีแบบเหล่าศิลปินนู่นนั่นนี่เนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันทําให้หมู่บ้านเนี่ยมันมีสีสันขึ้นมาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะบอกว่าวันนี้อากาศแดดร้อนแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะหมายถึงว่าอุณหภูมิจริงอ่ะไม่ได้ร้อนถ้าเข้าลมแต่พอออกแดดปุ๊บโอ้โหแบบอย่างร้อนตรงนี้เขาจะมีเอาอะไรนะเอาไม้มาทําเป็นรูปปลาลิฟายพร้อมกับให้โปรดการ์ดมาหนึ่งใบแค่เดินมาปั๊มก็ได้โปรดการ์ดฟรีว่ะและนี่คือจุดชมวิวให้ทุกคนร้องพร้อมกันว่าวิวสวยที่นี่เขาตั้งสายยาเองนะว่ากัมชอนเคาเจอร์วิลเลจเป็นมาชูปิกชูหรือซันโตโลนีออฟโคเรียนะฮะเรามาเมื่อกี้สักครู่เราได้ทำการสำรวจหมู่บ้านกำชองในมุมสูงนะครับด้วย DJI Mini 3 Pro ตัวใหม่ล่าสุดนี่เองคือความดีงามของเขาก็คืออย่างที่บอกไปฮะมันถ่ายแนวตั้งได้เนี่ยคือปกติเวลาผมใช้โดรนนะฮะเวลาบินตามปกติทั่วไปเวลาถ่ายงานนะผมจะบินโดยการที่จะต้องเก็บแนวตั้งด้วยตอนนี้ก็เลยบิน2รอบเพราะว่าเราอยากได้ทั้ง2ช็อตเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเ
าวมากมันไม่ค่อยรบกวนคนอันนี้แหละที่ดีถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆอ่ะตัวนี้ถือว่าเสียงซอฟลงเยอะมากๆอ๋อลืมเล่าเพิ่มนิดนึงคือปกติอ่ะในโดนรุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะมี Mavic Air 2S ใช่ไหมฟังก์ชันที่ผมชอบมากเลยคือ Master Shot Master Shot ก็คือมันจะถ่ายแบบทุกรูปแบบเลยให้เราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบโดรนนี่ร็อกเก็ตมีแบบหมุนมีแบบไถข้างๆมีแบบทุกอย่างคือกดทีเดียวอ่ะเขาจะถ่ายเราครบเลยแต่ว่าในโดนรุ่นเล็กๆมันจะไม่มีแต่ตัวนี้มีที่3ครับมี Master Shot ภาพที่เห็นคือ Master Shot นะฮะมันจะมีการถ่ายหลายๆรูปแบบเนี่ยให้เราในรอบเดียวโหโคตรดีอ่ะน้ำส้มกดเอง 2,000 วอนดูครับน้องก็จะทำเป็นไหมเฮ้ยปั่นออกมาแบบยุกยุยยุกยุยแล้วก็ปูดดูดฟินควันถุยอพอแล้วลูกก็เหมือนแบบผิดหวังผิดหวังไม่หน่อยก็ดีนะดับก็หายเรากำลังงงนะวัตกรรมเขาอยู่นะเขาเขียนว่าเป็น frozen รอดข้าวล้างบนเป็นพึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้างบนมันเหมือนเป็นคล้ายฟองแต่มีส่วนผสมของน้ำพึ่งอ๋อมีฟองน้ำพึ่งใช่ล้านน้ำพึ่งนี่ฮะร้านนี้น่ารักมากผมตั้งชื่อร้านว่าร้านแมวแอบดูนี่เห็นไหมมันมีแมวแอบดูอยู่ได้ขี้อูแล้วแหละและตรงนี้ครับมุมยอดนิยมแห่งปีนะครับ Little Prince เจ้าชายน้อยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตลอดเวลาด้วยแล้วก็ตรงนี้ฮะจะมีะเป็นเหมือนกรอบหน้าต่างแล้วก็เห็นวิวหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เดินเพลินๆนะฮะเพราะว่ามันแบบโอเคมันมีสีสันสวยงามแล้วก็มีพวกร้านของฝาก i ิฟช็อปอาร์ตสตูดิโอต่างๆอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเพราะนั้นใครมาเนี่ยก็สามารถถ่ายรูปเล่นได้ผมว่าก็ถือว่าดีนะเหมาะเหมาะที่จะมาเที่ยวอ่ะอย่างร้านนี้เนี่ยเป็นอะไรครับนี่กระเป๋ารูปปลาทูน่าก็น่ารักดีนะอีกหนึ่งจุดที่เรามานะครับนี่คือวัดแฮดงยงกุงซานะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวัดส่วนใหญ่ของในเกาหลีเนี่ยจะชอบตั้งอยู่บนภูเขาใช่ไหมแต่วัดนี้ครับตั้งอยู่บนหน้าผาริมหินตรงทะเลเลยครับโลเคชันของวัดนี้ถือได้ว่าแบบสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากนะครับวัดนี้นะครับสร้างตั้งแต่ปี1376แล้วนะครับเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่มากๆนะครับและก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะส่วนใหญ่นะครับคนก็จะมาขอพรนะครับในการอยากมีลูกอะไรเงี้ยก็จะมาขอที่วัดนี้กันในวัดมันจะมีทางเดินไปเรื่อยๆนะฮะโอ้สวยงามโอ้วัดนี้สวยมากเป็นวัดที่แบบอยู่ติดริมน้ําเป็นวัดพุทธถ้าเราเราเข้าวัดมาฮะมันจะมีสะพานข้ามไปข้างในแต่ว่าเราเดินเลือกเดินลงมาข้างๆเนี่ยมันจะเป็นลานหินซึ่งลานหินเนี่ยจะถ่ายออกไปเห็นวัดเหมือนกันคงจะเห็นในเลฟเฟอร์เรนในรูปเนี่ยมีคนมาถ่ายใช่ไหมเขาก็จะถ่ายตรงหินอะแต่ไม่มีรั้วแบบนี้ตอนนี้มีรั้วแล้วดาว่านั่นแหละน่าจะมีคนตกแหละนี่ฮะอย่างที่เห็นนะครับทุกคนมันจะมีรั้วกั้นอยู่ไม่ให้ไปเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนในเล็บที่เราเห็นมาแล้วแต่ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากนะอยู่ริมทะเลแล้วก็วันเสาร์เนี่ยคนมาเยอะมากนะครับคนมาสักการะบูชาเราก็สักการะด้วยแล้วกันนี่แล้วก็มีสะพานนะครับที่แปลกๆนี้คือไม่ใช่อะไรนะเขากําลังอยู่ในช่วงแมทนั้นโอ้มันก็มีทางเดินไปต่อด้านข้างซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับถึงเวลาเราจะได้ลองเจ้า DJI Mini 3 Pro แล้วนะฮะโดนจิ๋วจิ๋วหลิวของเราเราจะบินออกไปทางนี้นะฮะคือเราจะไม่ไปบินใกล้ๆวัดเราจะบินจากทะเลแล้วส่องกลับเข้าไปเพื่อความสวยงามตะการตาไปดูกันอ
เรียบร้อยครับก็เข้าวัดไปไหว้พระแล้วก็ได้ฟุตเทจของโดรนด้วยจะบอกว่าผมเลิฟตัวนี้มากเลยอ่ะมันแบบมันคล่องมากเพราะว่าตอนที่เราเซตอะครับมันใช้เวลาสั้นมากคือเปิดเครื่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมันมันเร็วอ่ะคือเล็ก1เล็กคือพกง่ายหมอคนที่เดินทาง2คือมันประกอบเร็วบินเสร็จปุ๊บปิดเครื่องเก็บเรียบร้อยนะครับแบตในบินได้ประมาณถ้าจะไม่ผิดนะครับ34นาทีนี่ถือว่าโอเคมากนะตอนนี้ผมยังใช้ก้อนเดียวอยู่เลยนะแต่ว่าก้อนเดียวเนี่ยบินมา2ที่แล้ววันนี้แล้วก็ตอนขึ้นรถก็ไปชาร์จไว้ชาร์จไว้กับแบบที่ชาร์จแบตรถเนี่ยมาถึงนี่ก็ป้า90กว่าก็สามารถที่จะบินได้ต่อเนื่องฮะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะเที่ยววัดทําทุกอย่างได้แทบครบดีฮะก็ใครจะมาไหว้พระนะครับมาเที่ยวที่สวยมากถ่ายรูปพอพรมาเดี๋ยวไปที่อีกจุดหนึ่งครับหาดแฮอื่นแดอีกหนึ่งหาดที่เป็นแลนด์มาร์คของปูซานต้องไปไปเดี๋ยวขับรถไปกันทึ่งเรียวที่นี่คือหาดแฮอินเดครับเราอยู่ที่แฮอินเดบูลายบูลายพาร์คนะครับก็ที่เห็นเนี่ยครับก็จะมีรถกระเช้าสีปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งน่ารักน่ารักน่ารักเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามันจะเป็นทางม้าลาย2ฝั่งเดี๋ยวจริงๆมันถ่ายรูปได้นะถ่ายจากตรงนู้นมานี่มันจะเห็นทะเลด้วยแต่ว่ารถวิ่งเร็วเหลือเกินต้องมาตอนไม่ค่อยมีรถนะฮะนี่ฮะตอนนี้ราคานะครับถ้าแคปซูลเนี่ยสองคนห้าหมื่นวอนสามคนหกหมื่นหกสี่คนแปดหมื่นวันเวอันนี้นะครับวันเวแล้วก็บวกบีชเทรนอ๋อโอเคก็คือนั่งได้สองอันโซเอาแล้วจ้าเศร้ามากโซเอาเราเศร้าประมาณเย็นไปหรือเปล่าจริงจมันต้องจองออนไลน์หรอไม่รู้เลยมีเว็บให้เนี่ยบูไลฟ์ฟ้าดอทคอมเนี่ยท้อเลยจริงไหมเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เรามาสองคนตูนอดเราทันเหรอโอเคก็เขาบอกว่าให้เข้าไปจองในเว็บไซต์นะเขาจะมีเว็บไซต์ให้แล้วก็เหมือนเราสามารถที่จะแบบจองก่อนมาได้นะราคาก็จะมีแบบนั่ง2คน3คน4คนอะไรเงี้ยต่อตู้แล้วก็ขากลับจะเป็นรถไฟที่ชมวิวแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมผมดูอีกทีนึงว่าพรุ่งนี้ผมจองได้ไหมถ้าจองได้เนี่ยผมจะกลับมาตรงนี้อีกรอบนึงโอ้นี่อุนิสดสดก็คือป้าป้าเขาจับมาเขาก็ผ่าแล้วเขาก็มาให้เรากินเลยเอ่อบนตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบท่าเรือแล้วก็เรือประมงจะมาจอดจะมีคุณป้ามาขายหอยเม่นแล้วก็มีวัยรุ่นวัยรุ่นปูซานมาปุกตกปลานะฮะวัยรุ่นปูซานมาตกปลาที่เราเห็นนะเนี่ยแล้วข้างหลังครับก็จะมีนี่ฮนะอภาคารสีแดงแล้วก็สีขาวอยู่ข้างๆกันช่วยงามมากๆเลยส่วนที่นี่นะครับคือหาดแฮอื่นแดหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของปูซานก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหาดนี้เนี่ยเวลาใครมาปูซานก็ต้องนึกถึงแฮอื่นแดก่อนหาดนี้ครับก็มีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับที่บอกว่ามีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับเขาจะเป็นสถานที่ที่สามารถลงไปเล่นน้ําได้ครับคือหาดนี้เนี่ยไม่ได้ให้เล่นน้ำได้ทั้งปีนะเขาจะอนุญาตให้เล่นแค่ตอนช่วงหน้าร้อนเท่านั้นครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ชอบจัดเทศกาลเยอะมากเหมือนกันนะครับอย่างตอนเรามาเนี่ยก็จะมีปูซานแซนเฟสติวัลครับเขาก็จะทําการก่อทรายนะครับปั้นเป็นรูปสถานที่ต่างๆนะคนก็จะมาเดินเล่นถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันไปฮะถึงแล้วหาสุดท้ายของเราครับแฮอื่นแดคนพุกพ่านนี่คือวันอาทิตย์แต่เราเลือกจอดที่จอดแสนแพงครับแต่ว่าไม่เป็นไรครึ่งชั่วโมง 1,500 วอนตกประมาณเอ่อครึ่งชั่วโมงก็ประมาณ45บาทตีไป40กว่าบาทชั่วโมงนึงประมาณ80กว่าบาทตีว่าชั่วโมงละร้อยไปเลยจบจบแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่เนี่ยแหละนี่ฮะหาดบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูหาดนี้ก็จะเป็นหาดแบบกว้างกว่ายาวไปนู่นเนี่ยถึงนู่นเลยฮะแล้วก็จะมีแบบเทศกาลพอดีที่เขาแบบว่าก่อทรายเป็นปราสาทเป็นพีระมิดเป็นโอ้เป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผลงานของคุณอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกสักนิดนี่น่าจะอยู่ที่รัฐดาโกตานะครับผมจำไม่ผิดผมว่านี้โหดกว่านี่คือยกปาลิสแต่ว่าเป็นหอไอเฟลแบบอ้วนนะครับเออสวยดีมีเมืองไทยด้วยไทยปะเนี่ยน่าใช่นะครับเป็นเจดีแล้วก็มีผู้หญิงสวมชดาพนมมืออยู่ไทยหรือเปล่าเจดีพม่าอ่ะไปแล้วข้ามประเทศเราไปแล้วข้ามกันไปซะแล้วเฮียเฮียคิมเฮียคิมไม่ทําเมืองไทยเล่นละหน้าซะด้วยเล่นละหน้าซะด้วยแต่เป็นพม่
เยี่ยมคนละคนเยอะมากนะฮะบนหาดเนี่ยเขาจะเป็นเลเยอร์พื้นปูนเสร็จปุ๊บก็เนี่ยโอ้โหแบบคนมหาศาลจริงๆอ๋อที่คนเห็นเนี่ยที่เขาบอกเป็นเทศกาลแบบทรายนะฮะเขาจัดทุกปีนะครับที่ฮาฮาเดเนี่ยก็น่าจะจัดช่วงใกล้เข้าหน้าร้อนเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลให้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครอยากมาดูเนี่ยก็สามารถมาดูได้จริงๆเขายังสร้างเพิ่มอยู่ด้วยนะเหมือนเขาขุดทรายอะทำด้านข้างเรื่อยๆเลยอยากกินน้ำกึ่งมานาชิโยแอนดี้จะมีชอบคิสโมยอายามเอาเลยชิดูได้บนดาวสารังเย็บปาจัสโซสวัสดีเช้าวันใหม่ครับเรากลับมาแก้แค้นแล้วนะฮะตอนนี้เฮอร์อินเดย์บูไลนะครับเราได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ซื้อตั๋วไปกลับเขาให้ซื้อตั๋วไปอย่างเดียวส่วนกลับเขาบอกให้ไปซื้อตรงนู้นดูว่ายังไงอะไรยังไงบ้างเออเราก็ไม่ชัวร์ว่าแบบมันได้ไม่ได้ยังไงฮะแต่เดี๋ยวเราได้ขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวทุกคนไปดูกันว่านี่คือรถแคปซูลกระเช้าปุ๊กปิ๊กน่ารักนะฮะไปอีกหนึ่งที่เที่ยวนะครับที่น่ารักมากๆนะฮะนั่นคือแฮร์อินเดย์บูไลพาร์คอันนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานมากนะครับแต่ว่าน่ารักจริงๆนะคือที่เนี่ยนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นการเที่ยวแบบริมชายฝั่งด้วยรถไฟนั่นแหละโดยจะออกแบบเป็น2แบบครับคือ Beach Train กับ Sky Capsule นะครับ Beach Train เนี่ยมี6จุดด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่สถานีมิโพนะฮะถึงสถานีซองจองซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะจอดให้เราสามารถลงมาเที่ยวได้นะครับตัวรถไฟเนี่ยจะมีที่นั่งหันหน้าออกไปทางทะเลนะฮะซึ่งเราไม่ได้นั่งนะครับเพราะว่าเราเลือกเดินนะแต่ความเร็วเนี่ยมันไม่เร็วมากนะครับประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับใช้เวลาไปกลับเนี่ยประมาณ50นาทีเท่านั้นนะฮะส่วน Sky Capsule เนี่ยเป็นรถไฟเล็กๆนะครับเหมือนแคปซูลนั่งได้ประมาณ4คนแล้วเขาจะสร้างนะครับขึ้นมาสูงเหนือจากพื้นเนี่ยประมาณ10เมตรนะครับการนั่งครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับจากสถานีมิโพแล้วก็จนถึงสถานีชองซาโพนั่นเองอยากจะขึ้นฝั่งไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยโอเคฮะขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรียงรูปก่อนบอกว่าอันนี้นะฮะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับถึงสถานีปลายทางเนาะระหว่างทางเนี่ยก็แบบเข้าป่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเห็นเนี่ยฮะมีต้นไม้มีเขามีทางเดินข้างล่างเลยนะคือทางเดินข้างล่างเนี่ยสามารถเดินไปกลับได้เลยจากสถานีทั้งหมดนะฮะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เราเราอยากจะเดินจะนั่งรถไฟจะอะไรก็ได้เนี่ยด้านข้างล่างก็เป็นหาดหินที่เราเห็นเนี่ยปึ๊บเนี่ยเป็นหาดหินสามารถที่จะแบบลงไปเดินเล่นถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยสวยงามเอาจริงผมว่าวิวสวยมากเลยนะวิวสวยดูสิดูสิทุกท่านมันสวยจริงเราสองคนเลยครับจ่ายสำหรับ2คนเนี่ย 30,000 วอน 30,000 วอนตีเป็นคันไทยก็ประมาณ800กว่าบาท2คนตกคนละประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าราคาโอเคมากนะแล้วก็นั่งไปเที่ยวเดียวนะนั่งไปอย่างเดียวเออเออต้องมาเนี่ยวิววิวดีจริงสุดยอดโอเคฮะพอถึงปลายทางเนี่ยเราจะมาลงกันตรงที่หาดแพอินเดย์ก็จะเป็นหาดที่ฮิตที่สุดแหละของภูสานนะฮะที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราจะกลับด้วยวิธีไหนดีระหว่างนั่งรถไฟเรียบทะเลหรือเดินปะสรุปคือรถไฟมีรอบ4ี่โมงสีครับซึ่งเราเครียดรอเราก็เลยเลือกนี่ฮะเดินครับทุกคนสปีดของรถแคปซูลเนี่ยจะเร็วพอกับการเดินเร็วคือถ้าเราเดินเร็วเนี่ยใช่เพราะว่าอาจริงเนี่ยเดินเร็วแซงนะคันเขียวเนี่ยคือตามเรามาตลอดตั้งแต่เริ่มเนี่ยถ้าเราเดินเร็วๆอ่ะคือแซงเลยนะโอเคครับเรากลับมาแล้วครับด้วยสปีดเท่ากับรถแคปซูลครับประมาณ20กว่านาทีเท่านั้นเราออกตอนประมาณ16 20ใช่ไหมถึงตอน16 28ก็เกือบครึ่งชั่วโมงเดินเอาถือว่าเราเดินเร็วมากเราจะรีบกลับไปที่สถานีรถไฟปูซานนะครับเพื่อไปคืนรถให้ทันพร้อมยังฮะพร้อมยังโอเ
คครับทุกคนก็ตอนนี้ผมกลับมาถึงกรุงโซเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการไปเที่ยวปูซานแบบจุกๆมากๆคือ3วันเต็มๆนะยังไงก็ยังถือว่าเป็นเมืองที่แบบเราเลิฟมากนะเราชอบมากกว่าโซเพราะว่าจริงๆโซเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของกินช้อปปิ้งเดินเล่นถ่ายรูปแต่แบบปูซานมันมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วมันก็มีเมืองมันมีทุกอย่างที่คล้ายๆโซแล้วกันอาจจะไม่ได้พบเหมือนโซแต่ว่าธรรมชาติมันดีมากถ่ายรูปสวยแล้วก็เที่ยวสนุกฮนะแล้วก็ผมได้เห็นแบบบรรยากาศที่อากาศมันเริ่มร้อนขึ้นไงคนทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ทางน้ำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากให้มากันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะทริปนี้ครับเราทาง DJI เนี่ยได้ส่งตัวใหม่มาให้ผมใช้นะนี่คือ DJI Mini 3 Pro จริงๆผมอะไปต่างประเทศผมชอบโดนตัวเล็กอยู่แล้วเวลาไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆผมใช้โดนอยู่2ตัวตอนนี้จะมี Air 2S Air 2S เนี่ยจะใช้ถ่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นโดนที่เราจะต้องขึ้นทะเบียนแต่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยครับส่วนใหญ่จะต้องพยายามเอาโดนตัวเล็กไปเพราะว่ากฎหมายหลายๆประเทศเนี่ยเขาต้องการให้โดนเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน250กรัมตัวเนี้ยถือว่าเป็นทอยอ่ามันจะเอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพราะนั้นไอตัวมินิ2เนี่ยผมก็จะใช้บ่อยแต่ตอนนี้ผมจะใช้ตัวนี้ฮะมินิ3โปแล้วก็ชอบมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของความว่องไวคืออย่างนี้ฮะพอมันเป็นจอเนี้ยมันดีมากครับเป็นรีโมทอันเนี้ยเวลาผมอยากบินปุ๊บอะผมแค่แบบกดเปิดค้างเปิดปุ๊บวางปุ๊บกดเปิดติดปุ๊บใส่แล้วบินเลยคือมันเร็วมากเพราะนั้นจากประสบการณ์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมบินเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมันรวดเร็วแล้วมันเหมาะกับคนที่แบบทราเวลจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่2ครับที่ชอบมากๆเลยคือแนวตั้งมันเป็นแนวตั้งที่เราจะเห็นได้ว่าปกติเนี่ยมันอาจจะมีการแบบครอปเอาอ่ะแต่นี้คือเขาจะใช้วิธีการหักหัวเนี่ยถ้าเราคอนโทรลใช่ไหมฮะเนี่ยปุ๊บเห็นไหมกดปุ๊บปุ๊บมันจะหักหัวได้เนี่ยอันนี้ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราทําคอนเทนต์ที่เป็นแนวตั้งเยอะแม้แต่รูปนะฮะแม้แต่วิดีโอที่เป็นแนวตั้งเนี่ยเราก็จะใช้แบบนี้เยอะเพราะนั้นอันนี้โคตรดีอ๋ออีกอันนึงที่ชอบนะครับแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้นะแต่คิดว่าแน่นะเขาได้ใช้เลยคือกล้องที่มันสามารถแงนคอได้แป๊บหนึ่งทุกคนดูเห็นปะกล้องมันแงนคอได้ซึ่งตัวเก่าเนี่ยครมันทําไม่ได้นะไอแงนขึ้นนี่แหละมันทําให้ได้มุมแบบว่าถ่ายรอดใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปรับเป็นแนวตั้งแนวตั้งอ่าแนวตั้งเห็นไหมเฮ้ยดีมากคือจบนะฮะชอบมากครับแล้วก็เป็นรุ่นมินินะครับที่สามารถถ่ายเป็นอ่าดีล็อกได้ดีล็อกก็คือเป็นไฟล์วิดีโอที่ไว้เกรดสีปกติผมจะถ่ายดีล็อกอยู่แล้วแต่ตอนเป็นมินิ2เนี่ยมันทําไม่ได้แล้วเวลาเราถ่ายก็ต้องถ่ายเป็นสีปกติมามันก็จะเกรดดิ้งได้ไม่ดีเท่ากับไอตัวนี้นะฮะอันนั้นคือสิ่งที่แตกต่างแล้วก็ค่อนข้างชอบอีกอันนึงคือมีมาสเตอร์ช็อตโอ้โหทุกคนอ่ะมีมีฟุตให้ดูหน่อยนึงมาตอร์ช็อตก็คือแบบมันคือกดทีเดียว2นาทีอะแล้วมันจะถ่ายทุกแบบเก็บไว้ให้เราเลยกรณีที่แบบว่าโอ้ไปคิดไม่ออกฉันจะถ่ายมุมโดรนอะไรครับให้ AI จัดการแค่นั้นเลยฮะและแน่นอนครับตัวนี้เราก็มีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับด้านล่างก็คือมันครอบคุมพอสมควรแต่อาจจะยังไม่ครอบคุมกรณีที่แบบว่าบินข้างๆอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนั้นจะมีในตัวใหญ่ครแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ก็ระวังเอาเวลาใช้งานบินข้างๆฮะอันนี้ต้องดูแล้วก็อีกอันนึง active track ครับก็ถือว่าดีมากเป็น active tab ตัวใหม่นะครที่ผมลองใช้ดูแล้วเนี่ยพอถ่ายเดงปุ๊บแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไม่ต้องคอนโทรลโดนครับเวลาไปคนเดียวอ่ะไม่มีคนถ่ายโดนให้มันก็แบบตามเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยจบนะฮะสำหรับใครนะครับตัวนี้เหมาะ1สําหรับคนที่มีโดนอยู่แล้วแล้วชอบเดินทางอยากได้โดนตัวเล็กแต่ว่าสเปคจัดเต็มนะครับก็คือ DJI Mini 3ตอบโจทย์แน่นอน2คนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นโดรนใหม่ๆใช้ตัวนี้ได้ครับเพราะถือว่าเป็นโดรนสำหรับบิกิเนอร์ที่ดีมากแล้วผมมั่นใจว่าตัวนี้จะขายดีมากๆแต่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มันสามารถเซตอัพได้เร็วเลยครับคือแบบเซตอัพปุ๊บพร้อมบินเลยอันนี้ผมชอบที่สุดก็ไปหาได้ตามตัวแทนจําหน่ายทั่วไปครับทุกร้านเลยแบบโอ้โหมีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแบบร้าน DJI 13 Pro เทปแกจิตซูมคาเมล่าอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูได้นะฮะโอเคฮะแล้วก็อ๋อใช่มีศูนย์ DJI นะครับประเทศไทยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปดูตรงนั้นได้ด้วยนะฮะอันนี้เยี่ยมเลยโอเคจบแล้วนะครับทิปปูซานกับการรีวิวด้วยโดรนนะฮะก็ถ้าเกิดชอบนะครับอยากให้กําลังใจเรามีเวลาทําต่อไปเร